আসসালামু আলাইকুম আমরা এখন দেখব সোনালী জনতা এবং রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার আইটি অ্যাসিস্ট্যান্ট হার্ডওয়্যার মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার পদের এমসিকিউ পরীক্ষার গণিত অংশের প্রশ্ন সমাধান আমাদের চ্যানেলটির সাথেই থাকবেন আমরা নিয়মিত চেষ্টা করি যে কোনো চাকরির পরীক্ষার গণিত সমাধান ভিডিও আকারে আপলোড দেওয়ার জন্য অঙ্ক শুরু হবে একত্রিশ নাম্বার অঙ্ক দিয়ে একত্রিশ নাম্বার অঙ্ক ছিল ইফ এক্স ইজ এ হোল নাম্বার গ্রেটার দেন ওয়ান দেন এক্স স্কোয়ার ইন্টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান ইজ অলওয়েজ ডিভিসেবল বাই বলা আছে যদি আপনার এক্সের মান একের চেয়ে বড় হয় এবং হোল নাম্বার হয় তাহলে এক্স স্কোয়ার ইন্টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ানকে কত দ্বারা ভাগ করা যাবে তো এখানে যদি আপনি মান বসান একের চেয়ে বড় যে সংখ্যাটা আছে হোল নাম্বার সেটা হচ্ছে টু তাহলে টু স্কোয়ার টু স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ফোর ইন্টু ফোর মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ফোর ইন্টু থ্রি ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে টুয়েলভ এই টুয়েলভ হবে হচ্ছে বিভাজ্য সংখ্যা অর্থাৎ বারো দ্বারা ভাগ করা যাবে এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নাম্বার থার্টি টু নাম্বার থার্টি টুতে বলা আছে এ বাই বি প্লাস সি বি বাই সি প্লাস এ ইকুয়াল টু সি বাই এ প্লাস বি ইকুয়াল টু কে দেন দ্য ভ্যালু অফ কে ইজ অর্থাৎ এ বাই বি প্লাস সি ইকুয়াল টু দেওয়া আছে বি বাই সি প্লাস এ ইকুয়াল টু দেওয়া আছে সি বাই এ প্লাস বি ইকুয়াল টু কে তো জিজ্ঞাসা করা হয়েছে কে এর ভ্যালু কত তো এখান থেকে আমরা বের করতে পারি যদি এ বাই বি প্লাস সি ইকুয়াল টু কে লিখি তাহলে আমরা লিখতে পারবো এ ইকুয়াল টু কে ইন্টু বি প্লাস সি ঠিক একইভাবে এইটার ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারবো বি ইকুয়াল টু কে ইন্টু সি প্লাস এ এখানে লিখতে পারবো সি ইকুয়াল টু কে ইন্টু এ প্লাস বি এই এই তিনটে ইকুয়েশন যদি আমরা এখন যোগ করি তাহলে পাবো হচ্ছে এ প্লাস বি প্লাস সি ইকুয়াল টু কে কমন নিলে বি প্লাস সি প্লাস সি প্লাস এ প্লাস এ প্লাস বি বা এটা করলে পাওয়া যাবে এ প্লাস বি প্লাস সি ইকুয়াল টু কে ইন্টু টু এ প্লাস টু বি প্লাস টু সি বা এ প্লাস বি প্লাস সি ইকুয়াল টু টু কে ইন্টু এ প্লাস বি প্লাস সি বা এ প্লাস বি প্লাস সি আর এ প্লাস বি প্লাস সি কাটা যাবে সি ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ওয়ান বাই টু ওয়ান বাই টু হবে হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নাম্বার থার্টি থ্রি নাম্বার থার্টি থ্রিতে বলা আছে এইটি পার্সেন্ট অফ এ নাম্বার ইজ ইকুয়াল টু দ্য ফোর ফিফথ অফ দ্য আদার নাম্বার হোয়াট ইজ দ্য রেশু বিটুইন দ্য ফার্স্ট নাম্বার অ্যান্ড দ্য সেকেন্ড নাম্বার রেসপেক্টিভলি তো বলা আছে একটা নাম্বার আশি পার্সেন্টের সমান হচ্ছে আর একটা নাম্বারের পাঁচ ভাগের চার ভাগের সমান তাহলে তাদের রেশিও কত তো একটা নাম্বার ধরে দেন এক্স একটা নাম্বার ধরে দেন ওয়াই সেই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারবো এইটি পার্সেন্ট অফ এক্স ইকুয়াল টু ফোর বাই ফাইভ অফ ওয়াই এটা আমরা ইকুয়েশন করতে পারবো এটা করলে আসবে এইটি পার্সেন্ট অফ এক্স এইটি পার্সেন্টকে লেখা যায় হচ্ছে ফোর বাই ফাইভ ওয়াই ইকুয়াল টু ফোর বাই ফাইভ সরি ফোর বাই ফাইভ এক্স ইকুয়াল টু ফোর বাই ফাইভ ওয়াই বা ফোর বাই ফাইভ ফোর বাই ফাইভ কাটাকাটি যায় এক্স ইকুয়াল টু ওয়াই এক্স ইকুয়াল যদি ওয়াই হয় তাহলে রেশিও হয় হচ্ছে ওয়ান ইস টু ওয়ান এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নাম্বার থার্টি ফোর নাম্বার থার্টি ফোরে বলা আছে ইফ এক্স ইজ দ্য লেংথ অফ এ মিডিয়ান অফ এ ইকুয়ালিটারাল ট্রায়াঙ্গেল দেন দ্য এরিয়া ইজ এখানে বলা আছে একটা সমবাহু ত্রিভুজের এই মধ্যমার মান যদি হয় আমাদের এক্স তাহলে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে এর এরিয়া কত তো ধরে নেই এই প্রতিটা বাহুর দৈর্ঘ্য হচ্ছে এ যদি এ হয় আমরা সূত্র অনুযায়ী জানি এ হচ্ছে বাহুর দৈর্ঘ্য আর এরিয়া হচ্ছে রুট থ্রি বাই ফোর এ স্কোয়ার কিন্তু এটা বের করতে গেলে আমাদের এর মান বের করতে হবে সেই ক্ষেত্রে আমরা মধ্যমা সূত্র অনুযায়ী জানি মধ্যমা এক্স ইকুয়াল টু রুট থ্রি বাই টু এ এটা হচ্ছে সূত্র তো এখান থেকে আমরা এর মানটা বের করে নিব এর মান যদি বের করতে হয় এ ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে টু এক্স বাই রুট থ্রি কিন্তু আমাদেরকে বের করতে হচ্ছে ক্ষেত্রফল ক্ষেত্রফল হচ্ছে এই মানটা তো ক্ষেত্রফল রুট থ্রি বাই ফোর এ স্কোয়ার মানে হচ্ছে টু এক্স বাই রুট থ্রি হোল স্কোয়ার তো এটা ক্যালকুলেশন করলে আসবে রুট থ্রি বাই ফোর ইন্টু এটা আসবে হচ্ছে থ্রি এটা আসবে হচ্ছে ফোর এক্স স্কোয়ার তো এটা এটা কাটাকাটি করা যায় ইকুয়াল টু লিখা যাবে হচ্ছে এক্স স্কোয়ার রুট থ্রি বাই থ্রি এই এক্স স্কোয়ার রুট থ্রি বাই থ্রি হবে হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নাম্বার থার্টি ফাইভ নাম্বার থার্টি ফাইভে বলা আছে হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং ইজ দ্য মিনিমাম ভ্যালু অফ দ্য সাম অফ টু ইন্টিজিয়ার্স হুজ প্রোডাক্ট ইজ থার্টি সিক্স অর্থাৎ থার্টি সিক্স এর প্রোডাক্টগুলি যোগ করলে মিনিমাম কত হতে পারে তো থার্টি সিক্সকে যদি আমর
তারপরে বলছে নাম্বার থার্টি সিক্স নাম্বার থার্টি সিক্সে বলা আছে ইফ জিরো ইজ স্মলার দ্যান এক্স ইজ স্মলার দ্যান আর ইকুয়েল টু ওয়ান দেন হুইচ ওয়ান অব দ্য ফলোইং ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম ভ্যালু অফ ওয়ান মাইনাস এক্স হোল স্কোয়ার প্লাস এক্স অর্থাৎ আমরা যেটা করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে এক্সের মান জিরোর চেয়ে বড় কিন্তু একের সমান বা একের চেয়ে ছোট তাহলে এক্স মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার প্লাস এক্সের মান সবচেয়ে বড় হয় কত হলে তো এখানে যদি আমরা এক ধরি তাহলে ওয়ান মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু লিখা যাবে হচ্ছে জিরো স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু ওয়ান এই ওয়ান হবে হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নাম্বার থার্টি সেভেন নাম্বার থার্টি সেভেনে বলা আছে প্রোডাক্ট ইজ সোল্ড অ্যাট এ প্রফিট অফ টোয়েন্টি পার্সেন্ট ইফ দ্য কস্ট প্রাইস ইজ ইনক্রিজ বাই টেন পার্সেন্ট দ্য সেল প্রাইস বাই টাকা টোয়েন্টি সিক্স দেন দ্য পার্সেন্টেজ অব দ্য প্রফিট রিডিউসড বাই ফাইভ পার্সেন্ট কস্ট প্রাইস ইজ এখানে বলা আছে একটা প্রোডাক্ট বিক্রি করলে বিশ পার্সেন্ট লাভ হয় এবং কস্ট প্রাইস যদি আমরা দশ পার্সেন্ট বাড়িয়ে দেই তাহলে সেলিং প্রাইস ছাব্বিশ টাকা বারে যদি আমরা প্রফিটের পার্সেন্টেজ পাঁচ পার্সেন্ট কমিয়ে দিই অর্থাৎ আগে লাভ করত বিশ পার্সেন্ট এখন করবে হচ্ছে পনেরো পার্সেন্ট জিজ্ঞাসা করা হয়েছে কস্ট প্রাইস কত তো কস্ট প্রাইস আমরা ধরে নেই হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড তাহলে বিশ পার্সেন্ট লাভে সেলিং প্রাইস হবে হচ্ছে ওয়ান টোয়েন্টি বিশ পার্সেন্ট লাভ করলে এই দামে বিক্রি করবে এখন যদি কস্ট প্রাইস যদি আমাদের বেড়ে যায় টেন পার্সেন্ট তাহলে আসবে একশো দশ টাকা এটা যদি 10% পার্সেন্ট প্রফিটে বিক্রি করতে হয় তাহলে বিক্রি করতে হবে একশো ছাব্বিশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা তো এখানে বলা আছে এই যে এই দুইটা ডিফারেন্স এই দুইটা ডিফারেন্স হচ্ছে ছাব্বিশ টাকা তাহলে এই দুইটা ডিফারেন্স হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট সিক্স পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট ইকুইভ্যালেন্ট হচ্ছে ছাব্বিশ টাকা তাহলে হানড্রেড পার্সেন্টের ইকুইভ্যালেন্ট কত তাহলে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু ওয়ান হান্ড্রেড ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ফোর হান্ড্রেড টাকা এই ফোর হান্ড্রেড টাকা হবে হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর এটি হবে কস্ট প্রাইস তারপরে প্রশ্ন নাম্বার থার্টি এইট নাম্বার থার্টি এইটে বলা আছে ইফ এক্স প্লাস থ্রি ইজ এ ফ্যাক্টর অফ থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স প্লাস সিক্স দেন হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ এ তো এক্স প্লাস থ্রি যদি একটা ফ্যাক্টর হয় বা উৎপাদক হয় তাহলে এইটা ইকুয়াল টু জিরো ধরতে হবে এক্স ইকুয়াল টু আসবে মাইনাস থ্রি এখন যে ইকুয়েশনটা দেওয়া আছে যে রাশিগুলো দেওয়া আছে এ এক্স প্লাস সিক্স এইটা ইকুয়াল টু জিরো হবে যদি আমরা এক্সের মান মাইনাস থ্রি বসাই তো বসেই দেখি আমরা থ্রি ইন্টু মাইনাস থ্রি হোল স্কোয়ার প্লাস এ ইন্টু মাইনাস থ্রি প্লাস সিক্স ইকুয়াল টু জিরো বা এটা করলে আসবে হচ্ছে তিন তারিখা নয় তিন নং টোয়েন্টি সেভেন মাইনাস থ্রি এ প্লাস সিক্স ইকুয়াল টু জিরো বা মাইনাস থ্রি এ ইকুয়াল টু মাইনাস থার্টি থ্রি বা এ ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ইলেভেন তো ইলেভেন হবে হচ্ছে এর মান এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার থার্টি নাইন নাম্বার থার্টি নাইনে বলা আছে এ ম্যান স্যালারি ওয়াজ রিডিউসড বাই ফিফটি পার্সেন্ট অ্যাগেইন দ্য রিডিউস স্যালারি ওয়াজ ইনক্রিজড বাই ফিফটি পার্সেন্ট ফাইন দ্য লস অফ ইন টার্মস অফ পার্সেন্টেজ অর্থাৎ বলা আছে একজনের বেতন পঞ্চাশ পার্সেন্ট ফার্স্টে কমানো হলো তারপরে আবার পঞ্চাশ পার্সেন্ট বাড়ানো হলো তাহলে কত পার্সেন্ট লস হলো তো সেই ক্ষেত্রে আমরা ধরে নেই স্যালারি ছিল ওয়ান এখন যদি আমরা ফিফটি মাইনাস করি তাহলে স্যালারি হয়ে যাবে হচ্ছে ফিফটি এখন এই ফিফটি থেকে আবার বলা হচ্ছে ফিফটি পার্সেন্ট প্লাস করতে হবে তো ফিফটি পার্সেন্ট প্লাস যদি করা হয় পঞ্চাশে ফিফটি পার্সেন্ট হচ্ছে পঁচিশ বাড়বে তাহলে পঁচিশ প্লাস পঞ্চাশ ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে সেভেন্টি ফাইভ আলটিমেটলি তার যে লস হয়েছে এটা হচ্ছে আগে ছিল একশো এখন হচ্ছে সেভেন্টি ফাইভ তাহলে ডিফারেন্স হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট এই টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট তার নিট লস হচ্ছে এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার ফোরটি নাম্বার ফোরটিতে বলা আছে What is the weight of 1 cubic meter of water? 1 meter cube, panir, ozon, koto. It is a hobby of 1000 kg. 1000 kg is a hobby of 1 meter cube, panir, ozon. It is a person who 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 is a